中国史の時間が来たでよ。来たわね。今回は漢王朝会、前漢の時代の前世紀、武帝の時代の時代、王朝の実権を握り、皇帝すらも自身の意思で自在に選んだ大謙信、格好を紹介するぜ。はい謙信会、王朝を牛耳ったってことはこの人。悪党だったのかしらところがそうとも言い切れない。彼は権力闘争に勝利し続け、対立した政敵を次々に葬り、自ら皇帝に選んだ人物すら排除するなど、後ろぐらいところも多い人物だったが、人格は近現実直で、武帝の時代に疲弊しきった漢王朝の立て直しに尽力した、志高く有能な最小でもあったのだぜ。うーむ、政敵を潰すだけじゃなくて、皇帝の首すらすげ替えるような、大献身だったんでしょうそれって悪いやつじゃないのそんな単純な話じゃないんだよな。彼は単に権力に取り憑かれた献身ではなく、大皇帝武帝死後の漢王朝を支えた明細将と評価する向きもある。まあ、大芝大将軍格好がどのような人物だったのか、まずは、彼の生涯を見ていこうぜ。それから彼が何者だったのかと考えても、遅くはないだろう。そうする。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、ドミトリー、村とフ人間の提供でお送りします。さて、今回の動画の主人公、格好が活躍するのは、前漢の時代も半ばが過ぎてのことだ。うちのチャンネルがよく取り上げる春秋戦国時代から、真の統一があって、それから陳勝五皇の乱に、皇と遊法の祖漢戦争があって、漢王朝が成立し、しばらくごたごたした後に文帝、慶帝の安定した時代に入り、そしてこの、いわゆる、文系の地、の後に前漢の前世紀、武帝の時代がやってくるのよね。そう、漢王朝、前漢の時代はこの武帝の時に、最盛期を迎え、中央集権化が進み、南北の異民族と戦って領域を広げたぜ。ただ漢帝国として国威を絶頂まで高めた武帝の治世は、度重なる外政や増税など、人民に負担が重くのしかかった時代でもあった。それに対して武帝は財務官僚総公用を徴用し、商人への課税の、強化や物価の統制策、新貨幣の発行を行うなど、官の財政基盤を整えていったが、人民の疲弊は甚だしく、彼の治世の後半期には反乱が相次ぎ、盗賊が横行してしまった。武帝自身も、規制の晩年には苛烈な統治を改めようとしたようだが、荒れた漢王朝を立て直せないままに、世を去ることとなったのだぜ。そして武帝は死に臨み、まだ8歳と幼い末子不良を、三人の側近に、託したのだった。その三人というのが、近日帝、上官傑そして格好だったのだぜ。格好来たー。というわけで主人公格好も登場したので、ここからは時を少し遡って、格好の生まれから話を始めよう。時は武帝の死の三十数年ほど前のことだ。格好、あざなわしもう、彼は父の郷里加藤軍平洋圏で生まれ育ったのだが、異母系だった漢の表記将軍格挙兵が彼を長安に連れてきたのだぜ。おお、格挙兵、漢を最も苦しめた北方遊牧民郷土を破った、宗塾の名将ね。そう、武帝の皇后英子府の上に当たる彼は、武帝に長愛され、郷土との戦いで何度も功績を上げ、若くして、こちらも名将である、おじの衛星と共に軍の頂点に立った人物だったのだ。衛星も出たこの二人が武帝期最強の名将よねー。そう、それに各挙兵は非常に若くして英才を発揮したことで、武帝からの覚えが特にめでたく、やや傲慢ながら勇猛果敢な気質も相まって、彼から最も愛された家臣の一人となったのだぜ。武帝の長身の弟、子や出世を約束されたようなものじゃないそう、格好はこうして兄の縁で武帝に仕え、十数歳にして、老中、皇帝の自身、護衛、に任用され、そこから諸掃除中を経て、各挙兵の死後には宝軍とへ、皇帝の車を管理し参上する自重、剣、皇禄大夫、顧問王隊の官、にまで昇進し、武帝の側近として二十四年、慎み深く一度の過失もなく職務を遂行したため、武帝から大いに信頼されたのだった。さて武帝の治世末期の全九十一年、不このか、不この極、不この乱という事件により、皇太子遊挙は死に、そこからしばらく大使は空位となった。こうして武帝は、
、後継者を選び直さなければならなくなり、彼にはこの皇太子だった長子遊興筆頭に6人の子がいたが、次男で西王の皇はすでに亡くなっていた、三男の炎王丹は存命の兄弟の中で、最年長となったが、彼は自身が皇太子となったと思い込み、傲慢な振る舞いをして、父に嫌われてしまった。竜丹へ、四男、公領王だった書は金江を持ち上げたり素手で猛獣と戦うほどの、勇猛な人物だったが、同時にどうしようもないほどの乱暴者で、彼もとても器ではないと皇太子候補から外された。そうなると、残る候補は五男伯、六男仏養だったが、武帝はこのうち、六男で末子の仏養を皇太子にと考えるようになったという。全91年に不子の家が起きた時、わずか4歳だったこの遊仏陽が、後に武帝の後を継いで、前漢の第八代皇帝となる朝廷だったのだぜ。さて、仏陽の母長将よ、皇翼夫人、は、生まれてからずっと拳を握ったままだったが、武帝に手を触れられて初めて拳を開いた、という不思議な逸話を持ち、さらに、こう見ごもってから14ヶ月後に出産したという。この、14ヶ月後に出産したという話は、古の西の西洋業の逸話と同じものであり、しかも生まれた仏養は体つきが大きく、さらに知恵があって自分に似ていると、武帝は思い、幼い仏養に期待をかけ、ゆくゆくは後を継がせようと、様々な手を打っていったのだった。まずが子を呼び出して、修行丹が西洋を背負い、条件する諸行に相対している絵を、描かせ、それを格好に可視したのだぜ。これは衆の時代の孤児で、幼い西王を支え王朝の運営に尽力した修行丹のように、格好も、幼い皇帝を助けて王朝を支えよ、という武帝からの、メッセージだったのだぜ。はい絵を与えて格好に工事を託したんだ。生きー、お前が衆の時代のスーパースター、修行丹になるのだ。って言われるのも半端じゃない期待だよな。それほどまでに武帝は格好を見込んでいたのだぜ。はいどうして格好はそんなに期待されていたのかしらそれは格好が、才覚もさることながら、冷静沈着かつ緊直な、人物だったからだろう。傲慢ながら勇壮で豪快だった異母系格挙兵に比べ、格好はまさに近現実直、旧門を出入りする際に、いつも足の踏み場が、一定だったため、宿営の役人がこっそり目印をつけて観察してみたところ、彼の立つ位置歩く場所は、一寸もずれたことがなく、これに役人は驚嘆した、というエピソードを持つほどの人物だったのだぜ。この人ロボットなのかなぁ。このように武帝は最も信頼する腹心格好に、幼い後継者を託すと、次に、仏養の母長将よを殺したのだった。は、不この日から数年を、武帝は些細な過失を理由に長所を処刑したぜ。なんでよ、彼女と武帝との間には不思議な逸話もあったじゃない。武帝が長所を殺した理由は、前漢初期の予行と吉のように、彼女と彼女の親族長子が、外籍として要帝を要し、先見を、振るうようになることを防ぐためだったのだぜ。じゃあもう武帝の中で不要を後継者に選んだ時には、武帝らしい冷徹な判断だぜ。さて、こうして仏教即位の準備を進めた武帝は、全87年、70歳を迎えた年の2月、ついに病に倒れたのだった。病床の武帝は枕元に格好、近日テイラを呼び寄せた。格好は涙を流しながら、もし帝が隠れになったら、どなたが、後継ぎになられるのでしょうか、と問うた。すると武帝は、先にそなたに与えた絵の意味がわからなかったと申すのか、仏教を立て、修行の役目を果たすのだ、と言った。だが格好は、しかし私の器量は、近日定に及びませぬ、と平服して辞退しようとしたのだ。しかし傍らの近日定も、私は異国のもの、やはり格好殿でなければなりませぬ、と、格好が中心となって不都を支えるべきだと言ったのだぜ。ちなみにこの近日定という人物は、官に下ろうとした郷土の旧都王の大使で、郷土王官王朝の宿敵北方遊牧民の郷土の人なのそうだ、彼は14歳で官に下って武帝の側近として使え、聡明さを発揮して格好と同格の不馬とい、高禄大夫にまで昇進していた人物で、この前年には、武帝を暗殺しようとした自重長のバカらを、取り押さえ、
、身をもって陰謀を防ぐという大綱を立てたのだぜ。よえー、この人ただの軍艦じゃなかったんだそう、彼は身長190センチの恵まれた体育を持つ、誠実な忠義者で、そういったところを武帝に好まれ、信頼されたのだった。こうして武帝は格好を中心に、服としてこの近日帝や大木の上官傑といった、特に信頼する三人に工事を託し、各校を大芝、大将軍、白陸校に、近日帝を射器将軍、都校に、上官傑を左将軍、安陽校に任命した。これに加えて経済官僚総工業を御師大夫に、また電池明を、電池明失礼、伝染集だ。彼は武帝の末期から上昇を務めていたが、引き続き上昇を任せられ、各校に全面的に協力していくこととなる。さて武帝は、この各校を中心にした五人体制に仏領を託した翌日、法事、大使仏領が定位に就いた、これが小帝だぜ。彼はこの時わずか8歳、国政の全ては各校によって取り仕切られたのだった。こうして始まった小帝の治政では、各校が政務を取り仕切り、その失勢ぶりは、まさに緊直そのものだったという。しかし、規制が始まった前86年、王朝を揺るがす大事件が起きた。それは、炎王牛タンによる定位散奪の動きだった。牛タン、武帝の三男で不このかで元々の皇太子牛居が死ぬと、自分が皇太子になった気になって武帝に嫌われた人物ね。そう、彼は定位に固執し、散奪を格索したのだった。しかしこの動きは地方長官に察知され、首謀者が事前に逮捕され、失敗に終わったのだった。よかったー。しかしユータンは皇帝の兄でもあったことから刑を免れることができたのだった。ムーン、この処置はどうなることやら。さて漢王朝は、朝廷の治世が始まってすぐに起きたこの波乱を乗り切ったが、また打撃を受ける出来事が起きたのだぜ。それは、この事件が起きた翌月の前86年9月、近日帝が他界してしまったのだぜ。あじゃあ、武帝が敷いた朝廷を支える五人体制の一角が、もう崩れちゃったの崩れちゃったぜ。近日帝は武帝が工事を各校に託した時のやりとりからもわかるように、各校に近いレベルの強い権力を有していた人物だったが、各校をよく支え、各校も彼を頼りにしていたのだぜ。そんな近日帝が要さると、朝廷の側近として彼を支える人物は、格好と上官傑だけになってしまった。あれ、総工業と伝染衆は、彼らはいわゆる外長という、従来の官僚機構を統括するポストであり、格好は少書という皇帝への上書の取り次ぎや少書の総工作成を担うポストを、統括しており、こちらが内長と呼ばれる皇帝周辺の権力中枢だったのだぜ。武帝に工事を任された五人のうち、各校、近日帝、上官傑の三人は、内調で皇帝を支えていたのだった。そういうことか。まあ、この皇帝側近の新たな権力機構である内調と、従来の官僚機構である、外調の対立は、前官の後半期の政治の特徴なのだが、とにかく、内調では近日帝が欠け、各校と上官傑の二等体制となったわけだ。霊夢知ってる。三等体制が二等体制になるとバランス崩れるのよね。がはは、その通りだぜ。と言っても、各校の娘は上官傑の息子上官安に嫁いでおり、二人は隕石関係を結んでいたのだぜ。なら、そう簡単に関係が崩れたりはしなさそうだけど、ところがどっこい、この各校の娘と上官安の間にできた娘、つまり、各校と上官傑の孫娘を朝廷に嫁がせる際に、二人の間に亀裂が入ってしまったのだ。近日帝の死から三年後の前八十三年、上官傑は孫娘を朝廷に嫁がせようと格索した。各校は孫娘がまだ六歳とあまりにも幼すぎたことから、これに反対したが、上官傑は朝廷を養育した姉の学友公主を動かし、強引にことを進めてしまったのだった。なんで上官傑は、自分より上の立場のはずの、格好の反対を押し切って無理に結婚を進めたのよ。それは、この婚姻が成立すると上官傑は朝廷の祖父となり、格好は、外祖父となる。つまり皇帝への近さで言うと上官傑が格好を上回ることができたからだ。なるほど、この婚姻で、感触的には格好が上だけど、縁石的には上官傑の方が上になり、
、両者の権力差が縮まったのね。そう、これは権力闘争の一環だったのだぜ。だからこそ格好も警戒したが、上官決は小帝の姉を抱き込んで、これを強引に成立させたのだった。むむむ、仁義なき権力闘争が幕を開けそうな気配。ただまあ、すぐに両者が決定的に対立するようなことはなかった。さて、一旦両者の対立の話は置いておいて、この婚姻の翌前82年には、陳事件が起きている、それは不幸ので死んだはずの遊女が都に姿を現した、という事件だった。は、死んだはずの大使が地獄の底からやってきたそう、勇者に乗って都に現れたその人は遊女そのもので、彼の顔を知る、伝染衆や装甲用もまさか本物なのでは、と彼に手出しができなかったのだぜ。しかし都周辺を統括する長官は、戻ってきたところで先帝に相場を向けた、罪人である、と彼を逮捕して投獄したのだった。そして取り調べたところ、彼はただの遊女のそっくりさんだったのだ。図工、この偽物は泣きたいし遊女の家臣の知人だったことから、自身が遊女に、よく似ていると知っており、そこで一芝居売って大金をせしめようとしたのだという。うーん、案外しょうもないオチね。遊女が皇帝にでもなっていれば、影武者として多少良い暮らしが、できたかもしれないが、残念ながら遊女はすでになく、世を騒がせた彼は、間もなく形状の梅雨と消えたのだった。というのが、格好とあまり関係はないが、彼の時代に世を騒がせた、偽世帯死出現事件だぜ。はいさて、ほのぼの事件の紹介の他にも、格好のエピソードも一つ紹介しておこう。ある夜、宮中でちょっとした怪事が起きたことがあった。その時格好は、異変に備えようと、玉児の保管を行う係の者を呼び、玉児を預かろうとしたのだった。しかし係の者は格好の命令に願として従わず、私の首が胴を離れようと、玉児は渡しませぬ。と言い切ったのだった。ええー、格好に逆らっちゃって大丈夫なの大丈夫だったぜ。むしろ格好は彼を職務に忠実な人物であると大いに評価し、翌日、職名によってこの役人を二段階昇進させたのだった。はいさすが格好。さて、政権を握った格好の政治は、武帝の頃に疲弊しきった民力の回復を目指し、郷土との和新作を進め、高祖不益を軽減していく、といったものだった。このような格好の方針は、やがて国庫収入の増大をひたすら追求する経済官僚、総工業と対立していき、武帝以来の円鉄千倍の可否をめぐる、議論が白熱していったのだぜ。格好は漢王朝の各軍国から儒教の教養を身につけたものを中央に呼び寄せ、前81年にはこうして集められた学者たちを動員し、総工業に論戦を挑んだのだった。伝統的な農本翼小政策の推進によって、天下の農民たちの苦しみを救おうとした格好と、彼が動員した受者による、総工業とのこの論戦は激戦となり、円鉄論という書物にまとめられた。しかしながらこの論戦は、総工業の活躍により格好の思った通りにはならなかった。現実の政治でも武帝以来の塩や鉄の千倍を改めることはできず、酒の千倍が撤回できただけだった。むむむ。さてこのように格好は、政策をめぐって総工業とも対立すると、上官決とその息子上官アンサラに学友公主のグループが総工業と手を結び、反格好連合を形成していったのだった。彼らはさらに縁を言うたのも、引っ込み、巨大な集団となって格好に挑んだのだぜ。やばぁ、上官決と上官アンガメの上の単骨である格好を排除しようとするのはわかるわ。総工業も政策的に格好と対立してたものね。炎王流炭も定位を狙っていたということなら、小帝を守る格好を潰そうとしているってのもわかるわ。でも、小帝の姉、学友公主はどうしてアンチ格好グループに組みしたのかしら。学友公主は愛人帝外人が諸侯に取り立てられるのを、格好に却下されたり、ならば交換に取り立ててくれと申し立てたが、これも拒否されたのだ。おう、さて、こうして結成された反格好統一戦線は、炎王流炭の名で小帝に上書し、格好の先権を批判し、無本の疑いがあると告発したのだった。しかし、この時重視5歳だった小帝は大将軍は中心であり
先生から私の身を補佐されるよう任された方である、彼をそしる者があれば、罰してくれよう、と、格好への揺るぎない信頼を言明したのだった。うーん、小帝あるじゃん。このような小帝の態度に、彼を動かして格好を打つことは、不可能だと悟った反格好一派は、核なる上は実力行使で取り除いてやろうと、核有効種の邸宅に核光を招いて打ち取り、小帝を排して、炎王流端を擁立しようと画策したのだった。とんでもない大陰謀やんけい。しかしこのような大規模な陰謀が露見しないはずがなく、密告者が出て、彼らは核光によって一網打尽にされてしまったのだった。上官決、上官案、総公用。生外人らとその一族は処刑され、炎王流誕、学友公主は自殺に追い込まれたのだった。こうして格好の性的は一掃され、これ以降彼は死に至るまで、独裁的な権力を行使することとなったのだぜ。ちなみに小帝の皇后、霊の格好と上官血の孫、上官皇后は、まだ幼く防御に関わっていなかったとされ、死を免れた。ただ彼女はその後、格好の清掃に利用されることとなる。さて、ほぼ全ての性敵を葬った格好は、自身の権力がさらに盤石になるよう、孫の上官皇后が小帝の寵愛を独占して、王子を産むことを絶望していた。小帝の側近や遺憾はそれに忖度し、小帝が虚弱体質であることを口実に、女官たちに前後が塞がっているズボンを履かせ、間違っても、皇帝が手出しできないようにさせたという。しかし、格好の願いや周囲の忖度も虚しく、小帝は後継ぎができぬまま、21歳の若さで世を去ってしまったのだぜ。うー小帝、若すぎんよ。ちなみにこの時上官皇后は15歳。さすがにこれでは、まだ子供は望めなかっただろうな。さて、これまで支えてきた小帝が死に、格好はその後継ぎを。決めなければならなくなったぜ。この時武帝の子で存命だったのは、四男の公領王優勝ただ一人だった。だから競技の席では、優勝をす軍心が多かったが、格好は内心彼を定位につけたくなかったのだぜ。なんでい、表向きの理由は、彼が粗暴な人物だったからなのだが、それ以上に、彼は縁王優誕、学友公子と母を同じくする兄弟だったことが問題だった。彼がもし定位につけば、二人を死に追いやった自身の身が非常に危ない、と格好は考えたのだぜ。危ない危ない、そや危ない。そんな時、このような意見を述べる神も現れた。衆の対応、古皇担保、は、上司の大白を廃して末死の奇歴を立て、文王は上司の白友好を捨てて武王を立てました。要は罪の遺憾にあり、徴用の女を必ずしも守る必要はありません。公領王、優書、では、創業の祭祀を守り伝えることはできますまい。年齢順にこだわってもしゃあない。古くは衆の時から必ずしも年長の子が、後を継いだわけじゃなくて、やっぱ大事なのは資質でしょ。優書はあかん。ってことね。そうだ。このような意見が出てきたことで格好は、優書を候補から外すことができたのだ。そして彼が選んだのは、昭友王優雅だったのだぜ。選ばれたのは、優雅でした。って優雅って誰い、武帝の五男優白の子で小優王を継いだ人物で、2011年に墓が見つかり、そこから貴重な歴史的資料が、ザックザク出てきた人物なんだぜー。おお、すごいじゃない本当にすごいんだぜー。優雅については書籍にもなってるから、気になる方はぜひチェックしてくれぜ。27日間の皇帝、ああ、おっと失礼、ネタバレしてしまったようだな。そう。格好は孫娘の上官交代号に消極を出させ、優雅を神帝に迎えたにもかかわらず、わずかな期間で彼を退位させてしまったのだ。それが27日っつうわけね。そう、格好は上昇以下重心と連名で交代号に優雅の断罪文を上奏し、そこには彼が入庁以来、一月に満たぬ間に犯したとされる、狂気の沙汰の数々が数十箇条にわたって挙げつらわれていたのだった。こうして皇太后は優雅敗位の御事乗りを出し、同時に彼が両国から連れてきた家臣、204人は一斉に捕獲され、優雅の敗位の後、わずか数人を残して、ことごとく処刑されてしまったのだった。ひえい、ー、この優雅の極短期間での敗位の裏には、優雅と彼の家臣たちが、クーデターにより官王朝の実権を握る格好らを排除しようとして、
、逆に排除されてしまったとも推定され、処刑されずに済んだ一握りの優雅の家臣が、その密告者だった、ともされている。とにかく、皇帝優雅の時代は一瞬で去り、彼は開墾校に降格された。あまりに短い知性だったため、彼は漢王朝の歴代の皇帝に、数えられないことも多い。優雅かわいそう。さて、優雅が廃位されると、再び皇帝選定の問題が持ち上がった。すでに公用王遊書は不適格とされ、遠王遊丹の書士は、父が反落の角で死んだため論外だったのだぜ。武帝の三男はダメ、四男の系統もダメ、次男は溶接してるし、五男の子は優雅、六男は若くして死んだ朝廷じゃない。あれ、これもうつんでる。だがここで驚くべき人物を皇帝にすべし。と声を上げた者がいた。それが平吉という格好の部下の官僚だ。彼は格好に、不子の下で死んだ皇太子遊挙の孫の遊兵が、実は処刑を免れ、民間で育てられている、と告げたのだった。この遊兵こそが、後に中高の祖と称えられる名君、先帝だったのだぜ。血統も良ければ出来も良いこの遊兵の存在を知った格好は、ためらうことなく、漢王朝の皇帝の座に据えたのだった。先帝は格好にとっても非常に都合の良い存在で、民間で育った彼は、それまでの将王と違って、バックに何の勢力も控えておらず、優雅のようにすぐさま政治の実権を取りに来る可能性もなかったのだ。そりゃ安心ねえ。ただまあ彼は、格好の想像以上に賢い人物だったんだけどな。さて、全74年に先帝が即位すると、格好は政治の実権を返上したいと願い出た。しかし選定はへりくだってこれを受けず、所持万端まず格好に、預かり申して、後、改めて格好から選定に相乗させるようにしたのだった。この預かり申す、が日本の実質的な最小である関白の由来とされ、白陸港格好の白陸、もまた関白の異名となったのだった。明日から使える豆知識。このように選定は、長年にわたって漢王朝の政治を主導してきた格好の、誠意のほどを十分に知っており、彼に従う道を選んだのだった。選定賢い、まあ格好は、朝廷の時に政敵を一掃してから、一族の者ことごとくを、宮中の養殖につけ、各氏の一族以外の者につけいる隙を、与えない夫人を敷いていたからなぁ。ただ選定は、すべて格好の言いなりとなっていたわけではなく、彼は民間にいた時にめとっていた巨子を皇后に立てたのだった。これは格好が自身の末の娘を選定の皇后としようとしていた計画の、規制を制すもので、格好にもどうすることのできない早業だったのだぜ。選定やるわね。しかし、選定の皇后に隠しを送り込めなかったことに過剰に反応する者も,もおり、それが格好の妻犬だった。彼女は非常に権力欲の強い女性で、娘に皇后の座を与えてやれないと知ると、これに激怒、執念深く虚子を狙い、全71年、彼女が妊娠したと知ると、宮廷の女医を買収、彼女に虚子を毒殺させ、その翌年に、格好の末の娘覚醒君を選定の皇后に立てたのだった。ひえー、格好も、この自身の妻による皇后殺害にひどくショックを受けたというが、結局彼はこの事件を自らの絶大な権力でもみ消してしまったのだぜ。おう、そしてこの事件から3年後の全68年、格好は病に倒れ渋滞に陥り、52歳で世を去ったのだった。ああ格好、彼の死に際して先帝は格子の権力を守るとして、格好の子格うやおいの格さんに彼の権力を分け与えて継がせた。格子の時代が続くのねー。いや、そんなことはなかったのだぜ。先帝は格好の持っていた権力を分割して彼の一門に与え、一見格好の力を彼らに引き継がせたように見せたが、権力は結集してこそ強く、別れた分だけ弱体化してしまうものだ。こうして先帝は相対的に強くなった皇帝権力で隠しの力を弱めていき、ついにその勢力を滅ぼしたのだった。隠し、滅んじゃったのか、しゃあない。大芝大将軍格好は絶大な権力を持ちすぎた。官に忠誠を誓う彼以外が同様の権力を持つのは、王朝にとって危険極まりないことだ。確かに、彼の奥さんなんか権力を求めて虚子殺害しちゃったものね。
。さて各校は、部帝の知性で疲弊しきった漢王朝を立て直すべく、租税の減免や不益の軽減、また部帝の時代に冤罪となり、職を失った人々を調査させ、部帝の時代の苛烈な政治を、改めた政治家だったのだぜ。また同時に儒教的な思想から、塩や鉄の国家による戦敗をやめさせようともしたが、こちらはうまくいかなかった。ただ、彼が失勢した時代は安定した政権運営が行われ、権力闘争は、朝廷の治世の前半期までは激しかったものの、各校独裁体制が成立すると、皇帝まで彼が選定するほどの、圧倒的な権力者となったのだった。ただ彼は皇帝にとって変わる気は全くなく、史実眼の著者芝公も、彼の一族の狂慢さや反落は、当然中滅するに値するが、各皇は官に中金だったので、彼は祭り続けるべきであった、と各皇個人は間違いなく、官に揺るぎない忠誠を誓った人物だった、と記述している。さて彼各皇は、絶大な権力者ながら同時に王朝に忠誠を尽くし、しかしながら、とても精錬とは言えないえげつないことも行っている。たたえにくいし、かといってボロクソに言いにくい人なんだよな。政策もまあ革新的ではないが、疲弊した国を立て直そうとし、しかし権力がための過程で官王朝を内調と外調に分ける、後の世で対立を生む構造を作り出してしまった。どう評価すべきなんだろうねえ、霊夢よ。うーん、武帝と先帝の間をつなぐ大最小、ということで。といったところで今回はここまで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもいつもありがとうございます。メンバーシップご加入もありがとうございますぜ。スーパーサンクスもいつも感謝です。ではまた次回の中国史の時間にお会いしましょう。サラダバー。終わり。